אני שמח, שמח מאוד לפתוח את מחנה הקיץ של המשניות האבודות. אני בטוח, בטוח במאה אחוז שנהנה פה. איך הצליחו להגיע לשם ארבעה ילדים? טוס לשטח מיד ותתקין שם מצלמות, שתהיה לנו שליטה על כל מה שקורה שם. אסור לנו להרשות לעצמנו שהמחנה הזה יצליח. בוקר טוב לסיירת המשנה, איך ישנתם בלילה? בואו נתחיל עם ככה קצת מורל, אז תנו לי סמר! סמר ותנו לי יוד! יוד. אוקיי, אני רואה שלא כל כך עוד התעוררתם בבוקר, אז בלי הרבה דיבורים, בואו נתחיל במשימה שלנו, למצוא את המשניות. האבודות. דבר ראשון, אז אני הולך uh, לתת לכם עכשיו את המעטפה. בתוך המעטפה הזאת uh, יש את uh, משנה א', בבקשה. חשבתי שמשניות נעלמו. שר אשר ירח חטף אותם. ו... <laughs> אני רואה שהקשבת טוב טוב לסיפור בלילה, אבל תדעו לכם שבאמת, בדרך נס, זה לא המקום להרחיב עכשיו, חילצנו את המשנה הזו, אבל בעזרת המשנה, אם אתם תפתרו אותה, היא תוביל אתכם למשנה ב'. בתוך המעטפה יש דיסק אונקי עם שיעור של הרב רימון וכתב אחידה. עכשיו, כדי לפתור את כתב אחידה, אתם צריכים לצפות בשיעור, זה ברור לכם, כן? זהו, פשוט. לצפות בשיעור, לפתור את הכתב אחידה ולמצוא את המשנה. ואיך אנחנו אמורים לצפות בשיעור של הרב רימון? בשביל זה הבאתי לכם את ה... אתה יודע מה, תחזיק את זה? מחשב בעדינות, בעדינות עולה הרבה מאוד כסף. בלי התלהבויות, זה לא פה עכשיו אינטרנט, סרטים, צפייה. זה נועד רק כדי שתוכלו לצפות. בשיעורים של הרב רימון. בנוסף, יש כאן מפה, תסתכלו בה, תעיינו בה, זה יעזור לכם להגיע למקומות הנכונים. הכל ברור? הכל ברור. מעולה. החידה הראשונה היא די 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 קלה, אני מאמין שאתם תסתדרו איתה, אבל הכי חשוב שתגיעו אה, בזמן הנכון ולמקום הנכון, אוקיי? ואם נצליח, אז? אם מצליחים, אתה מקבל ממני עשר נקודות. ואם תפספס, סע שכחה. יעלים את המשנה! בדיוק! אז שווה להתאמץ, כי בסוף יהיה הפתעה... מה זה שווה? בטח איזה סט משניות מהודר. קדימה, סרט המשנה, מתחילים! איפה הברק בעיניים? איפה הניצוץ? יאללה, לעבודה! קדימה! אין פה איזה משחק שמתחבא איפשהו? חכה, תן לי לראות. אני לא מצליח, אני לא מבין למה. ניסיתי כבר הכל! נו, עזבו את זה כבר. נראה את השיעור וננסה לפתור את החידה. תגיד, אתה רציני? רציני לגמרי. מה חשבת שבאנו לפה בשביל לבזבז את הזמן? אתה באמת אשכרה הולך עכשיו לשחק במשחק המטופש הזה? לפצח חידות כדי לקבל איזה משהו שאתה אפילו לא יודע מהו? זה דווקא נראה אחלה משחק, ואולי המשהו הזה בסוף יהיה גם פרס שווה. טוב, אתה מוזר ו... אני הולך לשחק כדורגל, אתה בא? יאללה. אבל תיזהרו משר השכחה. אה, סתם באו לבאס את המחנה. עזוב אותה, בוא נראה את החידה. אוקיי. המקום, המפגש בין המחמיר למקל. הזמן, בדיוק באמצע כדי לא להיכשל. אומר לך משהו? לא ממש. בוא נראה את המשנה. ממתי קוראים את שמע בערבית? משעה שהכוהנים נכנסים לאכול בתרומתה. עד סוף השמורה הראשונה, דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים על חצות. רבן גמליאל אומר, עד שיעלה עמוד השחר. מעשה שבאו בנן מבית המשתה, אמרו לו, לא קראנו את שמה. אמר להם, אם לא עלה עמוד השחר, חייבים אתם לקרות. ולא זו בלבד, אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות, מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. רק תרא חלבים ואיברים, מצוותן עד שיעלה עמוד השחר, וכל הנאכלים ליום אחד, מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. אם כן, למה אמרו חכמים עד חצות? כדי להרחיק את האדם מהעבירה. המקום, המפגש בין המחמיר למקל. יש פה כמה דעות במשנה, זה בטח קשור לזה. נו. לא עולה לי משהו. טוב, אז בואו בוא נראה את השיעור של הרב רימון. אולי נבין אחרי זה. 
שלום לילדי מחנה המשניות האבודות, אנחנו מאוד שמחים שאתם נמצאים איתנו כאן. אנחנו מתחילים בעזרת השם, מסכת ברכות, פרק א', משנה א'. אל תשכחו להקשיב היטב כדי שתצליחו לפתור את כתב החידה ולמצוא את המשניות האבודות. מי יודע במה עוסקת המשנה? ממתי קורא את שמע בערבית? זה בטח עוסק בקריאת שמע. נכון מאוד. בפרשה בתורה שעוסקת בקריאת שמע, כתוב, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, ושבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוך בך ובקומך. חכמים לימדו אותנו, כתוב, ודיברת בם, צריך לומר קריאת שמע, בדיבור. ובשוך בך ובקומך, צריך לומר קריאת שמע פעמיים ביום. ובשוך בך בלילה, ובקומך ביום. אה, והמשנה שלנו מדברת על קריאת שמע של הערב, ממתי קוראים את שמע בערבית. נכון, המשנה מבררת מתי מתחיל הזמן שבו צריך לקיים מצוות קריאת שמע של ערבית ולצאת ידי חובה. ומהי התשובה? משעה שהכוהנים נכנסים לאכול בתרומתן. חיים, לא נראה לי שהוא שומע אותך. לכוהנים נכנסים לאכול את תרומתם. מה זה אומר? לכוהנים מותר לאכול תרומה רק כשהם טהורים. לדוגמה, מתתיהו הוא כהן. כדי להיות טהור, הוא צריך ללכת למקווה, לטבול במקווה, אבל זה לא מספיק. הוא צריך לחכות להיערב שמש, הוא צריך לחכות שיהיה לילה. רק כאשר יהיה לילה, יהיה מותר לו לאכול תרומה. וזה הזמן שבו אפשר... להתחיל לקרוא קריאת שמע של ערבית. אז הזמן שמותר לקרוא קריאת שמע הוא תחילת הלילה, אבל מתי זה בדיוק? תחילת הלילה זה הזמן שצאת הכוכבים. כלומר, הזמן שבו יש שלושה כוכבים בינוניים, זה בערך 18 דקות אחרי השקיעה. אני לא מבין, בשביל מה המשנה לא פשוט כתבה שמותר לקרוא קריאת שמע בזמן צאת הכוכבים? בשביל מה הם הכניסו את הכוהנים האלה בכלל? אחלה שאלה, אחי, כיוונת לשאלה של הגמרא. הגמרא נותנת כמה תשובות. ההסבר הפשוט הוא שהמשנה על הדרך רצתה ללמד אותנו דין נוסף, שכהן שהיה טמא וטבל צריך לחכות עד צאת הכוכבים בשביל לאכול תרומה. אני לא מאמין שאנחנו תקועים במחנה עם המשחק המטופש הזה. לגמרי. הייתי אמור עכשיו לבלות עם החבר'ה שלי בים. לא חלמתי שפה אני אבלה את החופש. ספר לי. אז מה זה ההמשך של המשנה? עד סוף האשמורה הראשונה. כאן מתחיל החלק השני של המשנה. עד מתי מותר לקרוא קריאת שמע של ערבית? ויש בזה כמה דעות. מה הדעה הראשונה? עד סוף האשמורה הראשונה, דברי רבי אליעזר. נכון מאוד. מה זה האשמורה הראשונה? את הלילה מחלקים לשלושה חלקים. כל חלק... נקרא השמורה. אם ככה, אז סוף האשמורה הראשונה זה סוף השליש הראשון של הלילה. יפה מאוד. לדעת רבי אליעזר, אפשר לקרוא את קריאת שמע עד סוף האשמורה הראשונה, כלומר, עד סוף השליש הראשון, בזמן שבין צאת הכוכבים לזריחה. מה הדעה השנייה? וחכמים אומרים, עד חצות. נכון. לפי חכמים, אפשר לקרוא קריאת שמע עד חצות הלילה, כלומר, עד אמצע הלילה. ומה הדעה השלישית? רבן גמליאל אומר, עד שיעלה עמוד השחר. לדעת רבן גמליאל אפשר לקרוא קריאת שמע כל הלילה, עד עמוד השחר, כלומר, עד הבוקר. תגיד, איך הגעת לפה בכלל? לא יודע איך הגעתי לכאן. מה שאני כן יודע, שאני חייב לעוף מפה. כמה שיותר מהר. עד כדי כך? תבין, אני הייתי אמור להיות עכשיו על מטוס בדרך לחופשה בצרפת, לפגוש את כל החברים שלי. במקום זה, אני תקוע... בחור הזה. למה יש שלוש דעות על מה בעצם הם חולקים? המחלוקת שלהם היא, מה הכוונה של המילה ובשוך בך? אפשר להבין את זה בשתי צורות. דרך אחת, כך הבין רבי אליעזר, היא בשעה שהולכים לישון. מתי הולכים לישון? אז פעם היו הולכים לישון בשליש הראשון של הלילה. אז עד סוף האשמורה הראשונה זה הזמן שבו הולכים לישון. אבל לדעת רבן גמליאל, ובשוך בך זה לא הזמן שבו הולכים לישון, אלא כל הזמן שישנים. מתי ישנים? כל הלילה. ולכן, בגלל שאנשים ישנים כל הלילה, אפשר לומר קריאת שמע כל הלילה. עצור רגע. מה? תסתכל. המפגש בין המחמיר למקל. רבי אליעזר פה הוא המחמיר, שהוא אומר שמותר לקרוא את קריאת שמע רק עד סוף האשמורה הראשונה. אה, אז רבן גמליאל כנראה הוא המקל. 
שאומר שמותר כל הלילה. בדיוק, אבל מה זה המפגש בין המחמיר למקל? איפה הם נפגשים? לא יודע. בוא נמשיך את השיעור, נבין אחרי זה. אם ככה, אז מה זאת הדעה של חכמים עד חצות? באמת, הדעה של חכמים לא ברורה. אם הם חושבים, כמו רבי אליעזר, שבשוכבך זה הזמן שבו הולכים לישון, אז הם צריכים להגיד שצריך לומר קריאת שמע רק בתחילת הלילה. ואם הם חושבים שבשוכבך זה כל הזמן שישנים, אז הם צריכים להגיד שאומרים קריאת שמע עד הבוקר, כי ישנים כל הלילה. מה הדעה הזאת של חכמים שאומרים עד חצות? מה הם מסבירים במילה ובשוכבך? כדי להבין את דעת חכמים, צריך לקרוא את המשך המשנה. המשנה מספרת סיפור על בניו של רבן גמליאל. מעשה שבאו בניו מבית המשתה. אמרו לו, לא קרינו את שמע. בניו של רבן גמליאל מגיעים אחרי חצות הלילה, מאיזה חתונה, והם אומרים לו, עדיין לא קראנו קריאת שמע. האם אפשר לקרוא? מה עונה להם רבן גמליאל? אמר להם, אם לא עלה עמוד השחר, חייבים אתם לקרות. אבא שלהם מפתיע אותם, ואומר להם שהם יכולים לקרוא קריאת שמע, למרות שעבר חצות. אז מה קרה? ההורים שלי הזמינו בשבילי כרטיס טיסה, וקבעתי עם כל החברים שלי להיפגש. ואז הם ראו את המודעה על המחנה הזה, והחליטו שזאת אחלה הזדמנות בשבילי להתאקלם בארץ ולהכיר חברים חדשים ועוד כמה שטויות כאלה. עלק! הם בעצמם יוצאים לעוף מהארץ הזאת. אתה חושב? אני בטוח. אין להם כאן חברים, האבא שלי, העבודה שלו בצרפת, אז את כל הצרות שלהם הם מוציאים, נחש על מי? עליי! <coughs> רגע, איך אתה הגעת לכאן בעצם? אבא שלי רוב הזמן לא בארץ, ואימא שלי בבית עם האחים הקטנים שלי, ובגלל שאני לא ממש עוזר לה, היא שלחה אותי לפה כדי שאני אהפוך אותו להפריע. זה בדיוק מה שרבן גמליאל מסביר לבנים שלו. הוא אומר להם, באמת, גם חכמים חושבים שאפשר לקרוא קריאת שמע כל הלילה, כי גם הם מסבירים את המילה ובשוכבך כל זמן שישנים, וישנים כל הלילה. אז אפשר לקרוא קריאת שמע כל הלילה, עד הבוקר. אם ככה, למה חכמים אומרים עד חצות? זה בדיוק מה ששואלת המשנה. אם כך, למה אמרו חכמים עד חצות? אז מה התשובה? כדי להרחיק את האדם מעבירה. מה זה אומר? בואו נחשוב. אדם חוזר מהעבודה, והוא עייף, אז הוא אומר לעצמו, אני אשן קצת, ואני אוכל קצת, ואני אנוח, אחר כך אני אומר קריאת שמע. מה יכול לקרות בינתיים? הוא יכול לשכוח לקרוא קריאת שמע. אז שהוא ירדם. נכון מאוד, זאת בדיוק התשובה. חכמים מסכימים עם רבן גמליאל, אפשר לקרוא קריאת שמע כל הלילה. אבל הם אומרים, אם אתה תחכה יותר מדי, בסוף אתה תרדם ולא תגיד קריאת שמע. לכן תאמר אותה עד חצות, כדי להרחיק את האדם מן העבירה. הזמן בדיוק באמצע כדי לא להיכשל. מה זה לא להיכשל? במה אפשר להיכשל? לא שמעת מה הרב רימון אמר, אם אתה נרדם ולא מספיק לקרוא את קריאת שמע בזמן, אז נכשלת. בשביל זה חכמים תקנו שצריך לקרוא את קריאת שמע עד חצות? בדיוק! מה בדיוק? בדיוק, באמצע. מה בדיוק באמצע? בדיוק באמצע כדי לא להיכשל. בדיוק באמצע זה חצות, וכדי לא להיכשל זה הדעה של חכמים. כדי להרחיק את האדם מהעבירה. אוקיי, אז נפתלי אמר שכדי להגיע למעטפה הבאה, צריך להיות בזמן הנכון ובמקום הנכון. הזמן זה חצות, אבל איפה זה המקום? המקום, המפגש בין המחמיר למקל. אז המחמיר זה רבי אליעזר, והמקל זה רבן גמליאל. צריך להיות בחצות, בדיוק איפה שהם נפגשים. סבבה. איפה הם נפגשים? אין לי מושג. רוץ ללמוד משנה שאלתי איך לרוץ ובכלל ללכת המשנה מרשימה, מאירה אך משונה מעליבה אך נראית לי מסובכת אמרו לי תח סרטון ובוא שיטה בדרך והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת רוץ על זה איתנו בשמחה עם החברים והמשפחה נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם 
רוצים, אנחנו רצים למשנה, קום דף.